Lakini katika bado Mungu anamtaka mwanadamu ya kwamba pamoja na uhuru ambao ninakupatia wa kuchagua ikiwemo pamoja na ibada bado Mungu anamtaka mwanadamu autumie uhuru huo katika kumwabudu yeye na kumtegemea yeye na kumtumainia yeye Bwana asifiwe Kwa Mungu ametupatia uhuru. Mungu amekupatia uhuru. Na uhuru huo bado Mungu anahitaji ya kwamba wote tuweze kuitumia uhuru huo katika majukumu yanayomhusu yeye. Ndio yako mambo ambayo tutayafanya yanayohusiana na maisha yetu. Lakini bado hayo mambo yanayohusiana na maisha yetu bado Mungu anasema yote mtakayo yafanya lazima muyafanye kwa utukufu wa nani kwa utukufu wa Mungu yawe ni mambo yanayotuhusu sisi wenyewe katika jamii lazima tuyafanye katika utukufu wa Mungu hebu tusome pamoja katika kitabu cha Wagaratia <coughs> Wagaratia uh, sura ile ya tano na ule mstari wa kwanza na kisha tutasoma na ule msari wa 13. Neno la Bwana linasema hivi. Katika uungwana huo Kristo alituandikia alituandika huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la nini? La utumwa. Kwamba baada ya ukombozi bado uhuru wa mwanadamu Mungu anaendelea kushikilia ndani ya mwanadamu na Paulo anasema ya kwamba hata baada ya kukombolewa Mungu alituandika huru wana asifiwe alituandika huru kutoka katika utumwa wa dhambi na Paulo anasema ya kwamba Hivyo tunapaswa kuwa makini ili tusinaswe tena na utumwa ili tusinaswe tena na mambo yale ambayo yanaweza yakatufanya tukarudi katika utumwa na utumwa unaozungumzwa ni utumwa wa dhambi na ndio maana katika msari wa 13 Paulo anaendelea kusema ya kwamba maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili bali tumekianeni kwa namna gani pamoja na uhuru ambao Mungu amempatia mwanadamu bado Mungu anataka anamtaka mwanadamu autumie uhuru huo katika nayo mcha Mungu Mungu hakutupatia uhuru wa kuchagua uhuru wa kuamua ili tuweze kutumia uhuru huo kufanya mambo yetu. Kwa lugha nyingine ni hii kwamba pamoja na uhuru ambao Mungu ametupatia bado Mungu anataka tuishi kama anavyotaka yeye. Bali hataki tuutumie uhuru huo ili kuishi kama tunavyotaka sisi wenyewe. Mwingine anaweza akasema ni uhuru gani huo sasa? Mbona hakuna uhuru? Mbona bado ni utumwa? Ah ah. Bado Mungu anatutaka tuweze kutumia uhuru huo kwa namna ambavyo inampendeza. Na ndio maana sasa. Hata katika familia, katika jioni ya leo, bado tunaona jukumu moja ambalo Mungu anawapatia hata wanafamilia pamoja na wanandoa kama wajibu kama wajibu kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano na sura ya mwanamume na mwanamke Mungu alifanya namna gani 
aliwaumba na akawapa uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi kwa hiyo wote waliumbwa na tulipoumbwa tukapewa uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi na ndio maana hata Adam na Hawa walipokuwa bustanini Bwana alipowaambia ya kwamba mwaweza kula matunda yote katika bustani hii isipokuwa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na namna gani na mabaya anasema hayo msile kwa hiyo unaona ya kwamba Mungu anawapa uhuru wa kutumia matunda yote lakini anawaambia matunda haya msile Ni sawa nasi anapotuambia kwamba nimekupatia uhuru wa kufanya vyovyote unavyotaka. Lakini hakikisha ya kwamba chochote unachotaka kufanya kifanye kwa utukufu wa jina la nani? La Bwana. Ametupa uhuru. Ametupa uhuru. Na Mungu alimpatia mwanadamu kutawala vitu vyote juu ya uso wa dunia kama tunavyosoma katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza ya kwamba mwanadamu alipewa pia kutawala na ndio maana leo tunatawala viumbe vingine vyote kwa nini kwa sababu Mungu ametupatia uwezo ametupatia uwezo wa kufikiri ametupatia uwezo wa kuchagua tofauti na viumbe vingine Na Mungu anapompatia mwanadamu uwezo wa kufikiri na uwezo wa kuchagua bado anatusihi ya kwamba tumieni uamuzi tumieni uhuru niliyowapatia katika kuyafanya yale yanayomtukuza Mungu Unajua ni sawa na baba anapotoa uhuru kwa familia anapotoa uhuru kwa watoto anapotoa uhuru kwa mke au kwa mume uhuru unapotolewa katika familia mfano baba anaweza akasema ya kwamba watoto muna uhuru wa kufanya mambo yenu yani baba anasema muna uhuru wa kufanya mambo yenu lakini hakikisheni mnayafanya yale mambo ambayo hata katika jamii yanaleta yanaonyesha kuwa ni maadili mazuri au baba anasema waweza kufanya vyovyote unavyotaka ukitaka kwenda kucheza nenda kacheze lakini hakikisha saa moja uko wapi yani baba amekupa uhuru wa kufanya mambo haya lakini anasema fanya kam, fanya mambo katika jamii ambayo yanaipendeza jamii ambayo pia yanaipendeza yanaipende, Mungu lakini anaweka mpaka. Na ndio maana Mungu anasema ya kwamba nimewapatieni uhuru wa kufanya mambo kama ambavyo mnaweza mkafanya. Lakini anasema chochote mnachokifanya lolote mnalolitenda litendeni kwa utukufu wa Mungu Bwana asifiwe. Hata wazazi tumepewa majukumu na moja ya jambo ambalo pia mwanadamu anapewa kulitenda ni pamoja na majukumu ya uzazi kama sehemu moja wapo pia ya uwakili kwamba wakili wa Mkristo pia unamhitaji kuchukua wajibu katika uumbaji wa kibinadamu Mungu anamwambia mwanadamu ya kwamba utatawala lakini anaenda mbali zaidi anamwambia ya kwamba pia utazaa na kuongezeka sasa mwanadamu anapewa majukumu huyu mwanadamu huyu mwanamke na mwanaume ambao Mungu amewaumba anawapa jukumu la kutengeneza familia. Lakini bado Mungu anapotoa uhuru wa mwanamume na mwanamke kuitengeneza familia kwa maana ya kuzaa na kuongezeka kama wajibu wa mzazi, bado anarudi anasema usifanye namna gani? Usizini. Halo. Mungu anampatia mwanadamu wajibu 
lakini bado anaweka mipaka katika matumizi ya uhuru bwana asifiwe ndio maana anasema wanandoa ruksa lakini wasio wanandoa halo kwamba hata katika karama hiyo hata katika taranta hiyo anasema imehifadhiwa kwa ajili ya wanandoa tu waliofika mahali wakafuata kanuni ya Biblia kwamba mwanamume akamwacha baba yake na mama yake akaambatana na mke nao wakawa mwele hao wanapewa majukumu mengine na wajibu katika kuchagua kwao katika kuotumia uhuru lakini bado huyu mwanaume na mwanamke walioungwa na Mungu ambao hawajafikia hatua ya kuacha baba na mama na wakaambatana na wake zao na kuwa mwili mmoja anasema tumia uhuru ulewa ila usiutumie anasema usiutumie kwa ajili ya tamaa ya mwili jamani bwana asifiwe kwa hiyo Mungu anatulinda Mungu anatuongoza katika kutumia uhuru ambao Bwana ametupatia na sisi kama wakristo ambao tunamjua Mungu Bwana anasema ya kwamba tuliandikwa huru hata tulipochaguliwa tulipoamua kumfuata Yesu Kristo anasema ya kwamba tukaandikwa kuwa huru kwa hiyo Bwana anatarajia kuona ya kwamba tunatumia uhuru wetu, tunatumia nguvu yetu ya maamuzi, tunatumia nguvu yetu ya kuchagua katika kuamua na katika kuchagua kutenda ama kufanya yale ambayo yanatulinda na kutuweka katika uhuru wa Mungu. Bwana asifiwe. Na wajibu huo tunapewa ndio maana tunaambiwa ya kwamba uweze kutumia uhuru huo na nguvu hiyo katika mambo ambayo yanamtukuza Mungu. Jioni ya leo Bwana anatutaka ya kwamba pamoja na majukumu ambayo tunapewa kama baba na mama anasema kuzaa na kupata mtoto humsaidia mzazi kumuelewa Mungu na hivyo kuwa na upendo kutunza unyenyekevu na kutokuwa na ubinafsi uhuru uhuru ndio maana jioni ya leo bwana anatutaka ya kwamba tutumie uhuru huo hata kwa wana familia bwana anasema tutumie uhuru huo maana wako wengi ambao wameingia katika familia lakini bado wanatumia uhuru zaidi ya mipaka ile ambayo Mungu ameielekeza. Na ndio maana leo hata katika jamii tuna watoto wengi wanaoishi katika mazingira magumu. Tuna watu wengi ambao wameterekeza familia. Hiyo yote ni kutumia uhuru zaidi ya mipaka ambayo Mungu ametuwekea. Uhuru wa kuchagua. Lakini pia ni uchaguzi ambao wameuchagua yakati fulani tunapitia maisha ambayo tunaweza tukafika mahali tukasema kwa nini tunapitia maisha kama haya lakini ukijaribu kurudi nyuma utagundua ya kwamba asilimia kubwa ya wanadamu maisha tulio nayo leo ni kwa sababu ya namna tulivyo chagua aidha tulichagua ili kunufaisha miili yetu tulichagua kwa kufuata tamaa na misukumo ya miri yetu. Lakini Mungu anasema ya kwamba pamoja na uhuru ambao nimekupatia, pamoja na nguvu ulio nayo ya kuchagua, bado Bwana anatutaka kumchagua yeye. Bwana asifiwe. Bado Bwana anatutaka kutumia uhuru huo ili kutenda yaliyo mapenzi yake. Kwa hata wazazi hata wale ambao tumechagua na Mungu akatuongoza tukaingia katika hatua kuchagua na tukapata wezi tumechagua kuwa wazazi 
na Mungu akatuongoza katika jambo hilo jema. Tukaenda tukaingia katika hali hiyo ya ndoa. Bwana anatuona kama wazazi. Anategemea kuona ya kwamba wazazi hawa wanatumia uhuru wao katika kuwale Wewe ya leo ninawatia moyo pia hata wazazi ya kwamba tutumie uhuru wetu katika malezi tutumie uhuru wetu katika kuongoza familia na kuelekeza watoto wetu katika kumjua Mungu Bwana asifiwe Lakini hata watoto Bwana anatutaka pia jioni ya leo kutumia uhuru wetu katika kumchagua yeye kutumia uhuru wetu katika kutenda mambo yanayomtukuza daima katika maisha yetu tunayo familia familia iweze kusimama ile familia ambayo ni wageni wetu jioni ya leo ni waombe msogee hapa mbele tunapokwenda kufanya huduma hii fupi kwa ajili pia ya kufunga ibada yetu jioni ya leo tunayo familia hii Bwana asifiwe. Tunayo familia hii ya marafiki zetu. Tunayo familia hii ya marafiki zetu. Sogee tu hapa marafiki. Sogeni tu hapa. E, karibu na jukwaa hapa. Naam. Rafiki hebu tuambie tukumbushe jina nimesahau jina lako. Hebu tukumbushe jina. Ututambulishie hii familia sasa ni familia ya nani? Jamani bwana asifiwe. Na familia hii ni marafiki zetu. Na kwa ufupi tu ni kwamba rafiki yetu Jeremia ya Joshua pamoja na mke wake wao si waumini wa kanisa letu. Kwa maana sio wa Adventist. Lakini wamefika hapa na tukazungumza nao na wakaniambia ya kwamba sisi tumefika hapa si wa Adventist wa Sabato. Lakini tumekuja tukihitaji huduma moja ya kubariki watoto. Kwamba kwetu kule tunaposali ama tunapoabudu tunafahamu ya kwamba ubatizo ni wa watu wazima. Lakini huko kwetu kumekuwa na ubatizo wa watoto pia. Lakini tumejifunza na tukatambua ya kwamba Mungu anamhitaji mtu anayebatizwa ni yule aliyefanya maamuzi na kumkiri Kristo kwa kinywa chake. Sisi ni kweli tulibatizwa tukiwa watoto. Lakini baada ya kujifunza tumegundua ya kwamba ninyi wa Adventista wa Sabato hambatizi watoto. Na hivyo tumekuja ili tuombe huduma ya kubariki watoto. Bwana asifiwe. Na kwa dharura hiyo tumeamua tuifanye huduma hii jioni ya leo kwa sababu kesho mama huyo atakuwa akisafiri kuelekea uh, Dar es Salaam eh. Dar es Salaam mahali ambapo anafanya kazi. Na mume wake Joshua yeye ni mtumishi bado yuko huku. Na naamini siku moja atakuwa akisimama hapa mbele akitoa ushuhuda baada ya kubatizwa katika kanisa la Adventist wa Sabato. Na hivyo basi kwa kuwa wamejifunza na wametambua na ni kweli kwamba kwa mujibu wa neno la Mungu katika kitabu cha Mariko sura ya 13 na ule mstari wa 16 familia hii katika kutambua wajibu wao na kutumia uhuru wao 
baada ya kuwa wamefanya maamuzi ya kuungana na kuwa mwili mmoja na wamepata mibaraka hii wameamua kutumia uhuru wao kwa ajili ya kuwaelekeza watoto hawa kwa Kristo nao wamewaleta ili Bwana aweze kuwabariki katika msale ule wa 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 wa, wa, wa na katika sura ya kumi ya kitabu cha Marko sura ya kumi ya kitabu cha Marko na ule msari wa tatu neno la Bwana linasema ya kwamba basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse wanafunzi wake wakawakemea hata Yesu alipoona alichukizwa sana akawaambia waacheni watoto wadogo waje wapi msifanye namna gani kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini na waambieni yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia namna gani? Hataingia kabisa. Akawaambia akawakumbatia akaweka mikono yake juu yao akafanya namna gani? akawabariki. Kwa hiyo tunaona ya kwamba hata Yesu alipo aomba watoto wapeleke kwao kwake hakuwabatiza. Japo aliwaambia wazazi kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu, lakini Kristo hakuwabatiza. Maana Biblia inatuambia ya kwamba ili uweze kubatizwa yako masharti. Na moja ya sharti lazima umkiri Kristo kwa kinywa chako kama bwana na mwokozi wa maisha na hata watoto wadogo unapowaambia hata unapowauliza hata ukiwauliza sasa hivi kwamba halo unamkiri Kristo atabaki na kuangalia kwanza huyu hapa amelala na wengine wao wanabatizwa wamelala hata huyu hapa anaona amelala ukimuuliza anayeendelea sasa hivi haelewi lakini Yesu aliweka mkono juu yake na kisha akawabariki. Na jioni ya leo tutakwenda kuwabariki watoto hawa. Bwana asifiwe. Tutakwenda kuwabariki ni alike wazee wa kanisa waliopo. Katika jioni ya leo ni alike wazee wa kanisa waliopo tunapokwenda kufanya huduma hii njema kwa ajili ya marafiki zetu. Asante uh, mzee tunapokwenda kufanya huduma hii na wazazi e, waliopo hapa na wengine wanaosikiliza pamoja na hawa ambao wameleta watoto hawa. Ninapenda kuatia moyo kwamba Bwana anapokubariki ukapata mtoto hebu mpeleke mtoto huyo kwa Yesu Bwana asifiwe. Peleke mtoto huyo kwa Yesu. Na unapompeleka mtoto kwa Yesu hata wazazi hawa wametumia busara zao, uhuru wao wa kuwaleta watoto kwa Yesu ni kwa sababu wametambua ya kwamba mibaraka hii ya watoto inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Si kwa uwezo wetu wala ambao Bwana ametubariki kupata watoto. Si kwa uwezo wetu tumepata watoto. Ni kwa sababu Mungu ameamua hivyo. Na hata wale ambao bado hawajapata na wale ambao wanatamani kupata watoto tuendelee kumtegemea Mungu. Siku moja Bwana atatupatia. Na hivyo basi ni ombe mzee baya amekwisha kufika pamoja na wazazi hawa geukeni sasa muo tutazame. Ninaamini ya kwamba mnapowaleta kwa Kristo ni ahadi mnazoziweka kwamba mtaendelea kuwatunza sasa na kuwalea katika maadili ambayo yataendelea kuwafanya wamfahamu huyu Yesu ambaye mumewaleta kwake leo. Na naamini ya kwamba mtaendelea kuwatunza na kuwalea. Na naamini pia hata kanisa tunaahidi kuwalea hao watoto maana wanapoletwa kwa Yesu ni watoto wa nini? wa kanisa Bwana asifiwe. Hebu nione wazazi wanaoahidi kwamba tutashirikiana na wazazi hao walio wazea hao watoto na kuwaleta kwa Yesu tutashirikiana nao katika kuwalea na kuwatunza. Na wauliza washiriki au hamko tayari. Bwana wabariki sana. Na niwatie moyo hata wale wanaotazama tukio hili kwamba watoto wadogo wanabarikiwa na sisi hatuna miiko ya kwamba lazima mtoto awe muadventista ndio abarikiwe tunabariki mtoto yeyote bwana asifiwe hata kama mzazi sio muadventista mahali ulipo kama una mtoto ambaye hajabarikiwa 
kutafuta kanisa la wasabato mahali lilipo peleka watoto wapate mibaraka ya Bwana. Basi niwalike sisi tulioko hapa mbele tutapiga magoti na ninyi ambao mko huko pia mtakuwa mkiinamisha nyuso zenu tunapokwenda kuomba. Basi tupige magoti tu. Anaitwa nani? Christian. Christian. Na yule? Hiyo Christian. Christian. Sekela. Sekela. Mbe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana jioni ya leo. Asante kwa ibada ya jioni ya leo ambayo umetupatia. Asante kwa namna ambavyo umetuelekeza ya kwamba umetupatia uhuru wa kuchagua lakini bado unatutaka tuweze kutumia uhuru huo kuyafanya yaliyo mapenzi yako. Jioni ya leo unapoendelea kutusaidia kila mmoja wetu kutumia nguvu ya uchaguzi, nguvu ya kufikiri na uhuru uliouweka ndani yetu. Bwana ukatusaidie ili tuweze kutumia katika kuyafanya yaliyo mapenzi yako. Lakini pia jioni ya leo unapoendelea kutusaidia katika hilo wako marafiki zetu, familia na wazazi ambao Bwana jioni ya leo wameona ni vyema kutambua ya kwamba watoto ulio wapatia ni za uadi. Lakini kwako wewe ni urithi. Na hivyo wametambua ya kwamba wanapaswa kuwaleta kwako na kuwatoa kwako ili Bwana uweze kuwabariki na kuwatumia kwa Wametambua jukumu hili. Wazazi hawa ambao wamewaleta watoto hawa. Bwana nasi watumishi wako tunawakabidhi mikononi mwako. Tunapoweka mikono yetu juu ya watoto hawa Kristina pamoja na kijana wetu huyu mkubwa Bwana ikawe ni mikono yako inayowabariki watoto hawa Ukawapatie afya njema Ukawalinde Ukawatunze Ukawakinge na kuepusha na hatari zote Bwana wanapoendelea kukua ukawakuze katika hekima na kimo wakikupendeza wewe na wanadamu pia wazazi hawa wametambua ya kwamba kazi ya malezi hawataiweza peke yao na ndio maana wamekuja mbele zako jioni ya leo wakikusihi kwa huruma ya kwamba ukawasaidie kulea watoto hawa maana yako mambo ambayo yako nje ya uwezo wao. Na hivyo Bwana, hayo ukayafanye wewe. Ukawapatie hekima, ukawajalia maarifa ya malezi ili wakawalee watoto hawa. Huku wakiendelea kukutafuta wewe katika maisha yao. Baba jioni ya leo tunaikabidhi familia hii mikononi mwako endelea kuwabariki familia hii na wazazi hawa wabariki katika shughuli zao za kiuchumi ili wakaweze kubarikiwa na hatimaye waweze kuwalea watoto hawa lakini wanapoendelea kukutafuta wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo ili Bwana wakawe na uzima wa milele ndani yao ukawasaidie ukawaongoze kama ulivyomuongoza mkushi Bwana aka kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli ukaiongoza na familia hii tangu sasa ili wanapoendelea kukutafuta Bwana wakakutane nawe katika maisha yao Asante kwa kutakuwa pamoja nao na unapotenda hivyo kwa ajili ya wazazi hawa tenda pia kwa ajili ya wazazi wote wanaotusikia na walioko hapa pia wale ambao wanatamani kuwa na watoto jioni ya leo ukawapatie kwa utukufu wa jina lako wale ambao wanalia kwa ajili ya familia zao huenda wamefanya wajibu wao lakini bado watoto wamekuwa ni changamoto katika familia zao Bwana ukaingilie kati ukalete furaha na amani 
ukawatuliza watoto ukawape nguvu na uwezo wa kutumia uhuru wao katika kukutukuza wewe Asante kwa kutakuwa pamoja nasi tunapoendelea na masaa matakatifu ya ibada na hata kesho asubuhi tunapokuja kwa ibada Bwana tunapoondoka tena jioni ya leo ondoka na kila mmoja wetu tulete tena asubuhi kwa ajili ya ibada maana tumeomba kupitia jina la Yesu Kristo Bwana wetu amina